बाली ट्रॅव्हल टिप्सचा व्हिडिओ इतका चालला की मी सुखीर झाला असं म्हटलं की चला नटून थटून लगेच पुढचा ट्रॅव्हल टिप्सचा व्हिडिओ करूया तेव्हा मी लगेच आवरून बसले आंघोळ वगैरे करून बसले छान येस सुखीर तर आपला ट्रॅव्हल टिप्सचा पुढच्या व्हिडिओ मध्ये आजचा विषय कुठचा आहे आज आम्ही अशा विषयाबद्दल सांगणार आहोत अशा स्पॉट बद्दल सांगणार आहोत जो प्रचंड दुर्लक्षित आहे आणि हा स्पॉट स्कॉटलंड ऑफ इंडिया म्हणून ओळखला जातो तो म्हणजे कुर्ग एक मिनिट खूप प्रॉमिस नको खूप बोलतोय तो स्कॉटलंड ऑफ इंडिया म्हणजे सगळं लाखांमध्ये पडणार आपण आपलं सांगतो की नाही आपलं कायम बजेट मध्ये असतं त्यामुळे ही अख्खी सात दिवसांची ट्रीप तुम्ही फक्त वीस हजारामध्ये जाऊन येऊन इन्क्लुडिंग करू शकता वीस हजार रुपयांच्या आत कुर्ग येस एक नंबर मग आता कुर्ग मध्ये कसं जायचं काय खायचं कुठे राहायचं आणि तिथे काय काय पाहायला आहे हे सगळं आम्ही तुम्हाला या व्हिडिओ मध्ये सांगणार आहोत आणि व्हिडिओच्या शेवटी हा सगळा खर्च अगदी कमीत कमी किमती मध्ये कसा बसवायचा याचा आम्ही तुम्हाला ब्रेकअप देणार आहोत त्यामुळे हा व्हिडिओ बघत राहा जमलाय ना मला असं बोलायला सगळं कळलेलं आहे आयुष्य आणि मी सुकीर्त तर आज आपण कुर्ग विषयी बोलतोय खरं पण सुकीर्त तू म्हणालास तसा दुर्लक्षित भाग आहे एक्झॅक्टली आहे कुठे भारतात कुर्ग कुर्ग हे का रिजनच नाव आहे आणि ते कर्नाटकामध्ये आहे आणि तो पूर्ण रिजन अप्रतिम आहे आणि नक्की जावं असा आहे बर पण मग ते सगळं एक्सप्लोअर करण्यासाठी महाराष्ट्रातून उठून आम्हाला तिथे जायचं तिथे पोचायचं कसं जाण्यासाठी स्वस्त पर्याय सुद्धा आहे आणि फास्ट पर्याय सुद्धा आहे कुर्ग हे साधारण बेंगलोर पासून पाच तासांच्या अंतरावरती आहे साधारण दोनशे तीस ते दोनशे चाळीस किलोमीटर आहे त्यामुळे तुम्हाला स्वस्तात जायचं असेल तर सगळ्यात बेस्ट मार्ग म्हणजे ऐरावत नावाची कर्नाटक गव्हर्नमेंटची वोल्वो पकडायची ती पुणे किंवा मुंबईवरून तुम्हाला ओव्हरनाईट बेंगलोरला पोचवते किंवा म्हैसूरला पोचवते म्हैसूरवरनं तर कुर्ग अगदी अडीच तासाच्या अंतरावरती आहे म्हणजे तुम्ही म्हैसूरला एक दिवस टाइमपास करून तिथे जरा छान फूड एक्सप्लोअर करून मग तुम्ही दोन अडीच तासामध्ये कुर्गला पोचू शकता मुंबईवरून म्हैसूरचं किंवा पुण्यावरून म्हैसूरचं तिकीट साधारण पंधराशे ते सोळाशे रुपयामध्ये तुम्हाला पडतं त्यामुळे जाऊन येऊन तुम्ही अगदी तीन ते साडेतीन हजारात कुर्गला जाऊन येऊ शकता अजून चांगला पर्याय हवा असेल तर थेट फ्लाईटने बँगलोरला जा आणि बँगलोरवरनं तुम्ही बसने कुर्गला जा फ्लाईटचं तिकीट बँगलोरचं खूप स्वस्त आहे कारण पुण्यातनं म्हणलं किंवा मुंबईतनं जवळजवळ आठ ते दहा रोजच्या फ्लाईट आहेत कोणतीही ट्रीप ठरवता ना सुकीर तर सगळ्यात महत्वाचा मुद्दा खर तर तिथे जायचं कसंच्या आधी हा प्रश्न येतो बेस्ट सीझन खर तर म्हणजे जून जुलै सोडून कारण कुर्गला पाऊस खूप पडतो ते थंड हवेचं ठिकाण असंच कन्सिडर होतं त्यामुळे जून जुलै सोडून तुम्ही कुठल्याही बाराही महिने म्हणजे हे दोन महिने सोडून कधीही जाऊ शकता इवन आत्ता सप्टेंबरला किंवा ऑक्टोबरला पण तुम्ही खूप चांगला प्लॅन करू शकता कारण पाऊस होऊन गेलेला असतो खूप सगळीकडे छान धबधबे असतात मस्त वातावरण असतं त्यामुळे तोही सीझन चांगला आहे त्यांना मे महिन्याच्या सुट्टीमध्ये जायचं आहे तर त्यांच्यासाठी पण चांगला आहे कारण उन्हाळ्यामध्ये तिथे टेम्परेचर खूप कमी असतं सुकीर तर माझा पुढचा प्रश्न असा आहे की आता आपण कुर्गला पोचलो पोचल्यानंतर तिथे कसं फिरायचं म्हणजे तिथे बाईक घ्यायची गाडी मिळते जर आमची मोठी फॅमिली असेल किंवा माझी सोलो ट्रीप असेल तर आत इंटरनल ट्रान्सपोर्टचं काय इथे गोव्यासारख्या वगैरे बाईक्स वगैरे काही मिळत नाहीत कारण छोटी छोटी गावं आहेत आणि ती तशी रिमोट प्लेसची गावं आहेत मी तुम्हाला सजेस्ट करेन की जर तुम्हाला खूप चांगल्या पद्धतीने फिरायचं असेल आणि तुमचा जर ग्रुप असेल तर तुम्ही बँगलोरला पोचा किंवा म्हैसूरला पोचा आणि तिथनं थ्रू आउट कुर्कच्या ट्रीपसाठी रेंटल गाडी प्रेफर करा आणि जर तुम्हाला सेल्फ ड्रिव्हन गाडी हवी असेल तर सगळ्यात उत्तम ऑप्शन म्हणजे झूम कार्स बँगलोरवरनं तुम्हाला अतिशय स्वस्तामध्ये झूम कार मिळू शकते तुमचा जर पाच ते सहा लोकांचा ग्रुप असेल तर तुम्ही स्कॉर्पिओ किंवा एखादी एस थेट पाच दिवसांसाठी रेंटवर घेऊ शकता आणि पूर्ण स्वतः ड्राईव्ह करून कुर्ग एक्सप्लोअर करू शकता मी तुम्हाला हे सजेस्ट करतो कारण आम्ही पण तसंच केलं होतं आम्ही बँगलोरला जाऊन तिथनं स्कॉर्पिओ हायर केली आणि स्वतः चालवत पूर्ण कुर्ग कारण रस्ते अप्रतिम आहेत जेव्हा तुम्ही सेल्फ ड्रिव्हन ट्रीप करता तेव्हा तुम्हाला बरेच स्पॉट असे मिळतात बऱ्याच ठिकाणी तुम्ही थांबू शकता आणि पूर्ण हा घाटाचा रस्ता असल्यामुळे बऱ्याच ठिकाणी धबधबे असतात खूप मस्त तुम्हाला नेचरचा आनंद तिथे घेता येईल तू म्हणली सोलो ट्रीप किंवा कपलनी जे लोक जाणार असतील आणि जे थेट कुर्गला उतरणार असतील त्यांना कुर्गमधल्या कुर्गमध्ये फिरण्यासाठी तिथल्या टुरिस्ट असोसिएशन टाईप आहे आणि त्यांचे फिक्स रेट आहेत त्याची पण गाडी मिळेल त्याची तुम्हाला कुर्ग कॅब रेंटल हे तुम्ही गुगलवरती टाकल्यावर त्याच्या प्रॉपर ऑफिशियल वेबसाईट येतील तिथे तुम्ही पर डे प्रमाणे सुद्धा रेंटलवरती गाडी घेऊ शकता पण मग आता तिथे राहायचं कुठे म्हणजे हॉस्टेल होमस्टे रिसॉर्ट घ्यायचे नक्की काय करायचं मी सांगणार आहे कुठे राहायचं ऍक्च्युली हे राहण्यासाठीच कुर्गला जावं 
कुर्ग हे फेमस आहे तिथल्या होमस्टेजसाठी पण ऑथेंटिक होमस्टे म्हणजे तिथल्या लोकल माणसांबरोबर राहणं किंवा त्यांच्या फॅमिलीमध्येच राहणं हे जितकं ऑथेंटिक होमस्टे आहे तितकं चांगलं कारण मग तुम्हाला तितकं तिकडचं ऑथेंटिक फूड खायला मिळतं तिथल्या ऑथेंटिक घरांमध्ये राहायला मिळतं आणि मुख्य म्हणजे टुरिस्ट ही भाग सोडून काहीतरी वेगळ्या पद्धतीचा भाग तुम्हाला एक्सप्लोर करता येतो तिथे अशी संकल्पना आहे की खूप मोठी कॉफीची शेती आहे त्याला कॉफी इस्टेट म्हणतात आणि त्या कॉफी इस्टेटमध्ये त्यांची घरं असतात आणि त्या घरांमध्ये राहण्याचा तुम्हाला अनुभव मिळतो आणि त्या ज्या फॅमिलीज आहेत होमस्टे का हा त्यांचा मुख्य पैसे कमवण्याचा सोर्स नाही आहे त्यामुळे त्या अजिबात फॅमिलीज तिथल्या कुर्ग मधल्या कमर्शियल नाही आहेत खूपच रिझनेबल आहेत आम्ही तुम्हाला रेकमेंड करू कुठले होमस्टेज राहायचे व्हिक्टोरियन वरांडाज नावाचा नॉर्थ कुर्गला खूप चांगला होमस्टे आहे दीडशे एकरची त्यांची कॉफींची बाग आहे आणि त्यामध्ये तुम्ही राहता त्यांच्या त्या दीडशे एकरच्या इस्टेटमध्येच तीन प्रायव्हेट धबधबे आहेत त्यांचे म्हणजे ती अशी जागा आहे की तुम्हाला बाहेर कुठे फिरायला जायची गरजच नाही फक्त त्या कॉफी इस्टेटमध्ये तुम्ही राहू शकता व्हिक्टोरियन वरांडाज आहे थोडासा कॉस्टली पण खूप लॅविश असा होमस्टे तो म्हणजे केडक्कल इस्टेट नावाचा केडक्कल या सगळ्याची लिंक आम्ही डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देणार आहोत आणि तिसरा होमस्टे आमचा सगळ्यात जास्त आवडीचा तो म्हणजे जेड होमस्टे जो साऊथ कुर्गला आहे कुटा नावाचं गाव आहे जेड होमस्टेज म्हणून तुम्ही सर्च मारा गुगलवर तुम्हाला मिळेल या व्यतिरिक्त पण असंख्य आहेत पण हे तीन आम्ही राहिलो आणि ते प्रचंड आवडलेले आमचे होमस्टेज आहेत उर्मिला फूडबद्दल काय सांग पृथ्वीवरच सूर्यमाला आकाश गंगेवरच सगळ्यात यमीएस्ट चविष्ट खाद्य पदार्थ असलेलं भारतातलं ठिकाण म्हणजे कुर्ग आहे होमस्टेमध्ये तिथली जी हाऊस वाईफ आहे किंवा तिथल्या घरची जी आजी आहे ती ते अन्न बनवते आणि ती फॅमिली पण आपल्याबरोबरच ते खाते किंवा म्हणजे फॅमिली जे अन्न खाते तेच आपल्याला देतात त्यामुळे ते प्रचंड ऑथेंटिक असतं आणि प्रचंड भारी म्हणजे दोन पोटं का नाहीत आपल्याला असं वगैरे फील व्हावा म्हणजे आम्ही फूड हे आयुष्यात विसरणार नाही कुर्गमधलं त्यामुळे मी तुम्हाला सांगेन की त्यासाठी होमस्टेमध्येच नक्की राहा आणि परत तुम्ही कॉफीच्या मळ्यांमध्ये राहता त्यामुळे तिथली कॉफी काय वर्णावी म्हणजे नाहीच मला आता जायचं बरं सुकीर्त म्हणजे आपण खायचं बोलतोय खायचं बोलतोय कसं जायचं बोलतोय तिथे जाऊन काय बघायचं कारण की मला खूप लोकांनी असा प्रश्न विचारलाय की जे कुर्गला जाऊन आले जाऊन आले म्हणजे साधारण काही लोक असे टच करून येतात भुजाला हात लावून आल्यास प्रॉपर पण जाऊन येतात ते सुद्धा असं म्हणतात की काय फारस नाही विशेष कुर्ग मध्ये असं तुम्हाला बरेच म्हणणारे लोक दिसले त्याचं कारण असं आहे कुर्ग मी तुम्हाला म्हणतो तसं कुर्ग हा एक रिजन आहे आणि त्या रिजनमध्ये मडीकेरी हा त्यांचं कॅपिटल आहे असं म्हणू शकतो आपण कुर्गचं कॅपिटल आणि बरेच लोक फक्त मडीकेरीला जातात आणि परत येतात त्यामुळे त्यांना आणि मडीकेरी हे खूप टिपिकल हिल स्टेशन असल्यासारखं आहे त्यामुळे तिथे काय फारसं बघण्यासारखं नाहीच आहेत एक दोन पॉईंट आहेत काय फारसं बघण्यासारखं आहे पण मी तुम्हाला सांगेन की मडीकेरी हा फक्त एक छोटासा भाग आहे कुर्गमधला ॲक्च्युली साऊथला सुद्धा खूप एक्सप्लोअर करण्यासारखं कुर्ग आहे आणि मुळात कुर्ग ही साईट सिंगवाली गोष्ट नाही आहे तर ती अनुभवण्याची गोष्ट आहे साईट सिंग करण्यासाठी जर सांगायचं असेल तर सगळ्यात मोठी गोष्ट म्हणजे कुर्ग मधला कुशल नगर नावाचा भाग आहे तिथे सगळ्यात मोठी बुद्ध मॉनेस्ट्री आहे आणि आम्ही आता नॉर्थ ईस्टला पण फिरलोय आम्ही सिक्कीमला पण गेलोय पण मी तुम्हाला सांगेन की नॉर्थ ईस्ट पेक्षाही खूप मोठी बुद्ध मॉनेस्ट्री आम्ही कुशल नगरला बघितली म्हणजे जवळजवळ अर्धा दिवस ती बुद्ध मॉनेस्ट्री जर तुम्हाला अगदी व्यवस्थित बघायची असेल तर अर्धा दिवस तुमचा किंवा अख्खा दिवस तुम्ही तिथे स्पेंड करू शकता अशी अप्रतिम बुद्ध मॉनेस्ट्री आहे कुशल नगरला झालंच तर मडीकेरी म्हणलं तसं टिपिकल पॉईंट्स आहेत राजात सीट नावाचा आहे ॲबी फॉल आहे तो पण बऱ्यापैकी कमर्शियल आणि टिपिकल आहे दुबार एलिफंट कॅम्प नावाचा खूप इंटरेस्टिंग प्लेस आहे कुर्गला नॉर्थ कुर्गला ते म्हणजे हत्ती ट्रेन केलेले असतात आणि ते येतात आणि ते असे सोकावलेले हत्ती आहेत ते येऊन पडतात आणि आपण त्यांना आंघोळ घालायची हा अशा पद्धतीचं ते त्यामुळे हा खूप एक वेगळा अनुभव मिळू शकतो हा झाला नॉर्थ कुर्गचा भाग साऊथ कुर्गमध्ये बरंच एक्सप्लोअर करण्यासारखं आहे मी सजेस्ट करेन इरुप्पू फॉल्स नावाचा खूप अप्रतिम वॉटरफॉल कुर्गमध्ये आहे तर तो नक्की अनुभवा असाच आहे तिथेच साऊथ कुर्गला नागर होय नॅशनल पार्क जवळ आहे अप्रतिम नॅशनल पार्क आहे तिथे तुम्हाला जनरलमध्ये म्हणजे हरणं म्हणजे रस्त्याने आपल्या कुत्रे दिसतात ना तसे तिथे जनरलमध्ये हरणं दिसतात एवढी हरणं दिसतात तर तो पण सण हरणं रस्त्यावरती येतात हा तर तो भाग पण तिथे थोलपट्टी रेंज नावाचा तुम्हाला एक जंगल साधारण छोटीशी सफारी तिथे करता येते जो मी कुटा म्हणजे तुम्ही जर जेड होमस्टेला राहिलात तर हे सगळे भाग तुम्हाला छान पद्धतीने कवर करता येतील ज्यांना वायनाड म्हणजे केरळमधलं वायनाड तिथनं वन डे ट्रीप सारखं आहे म्हणजे साऊथ कुर्गला कुट्याला राहून 
म्हणून तुम्ही एक दिवसात वायनाड जाऊन येऊन करू शकता एक दिवस मैसूर आणि बाकी तीन दिवस नॉर्थ कुर्गला स्पेंड करा आणि चार दिवस हे साऊथ कुर्गला स्पेंड करा म्हणजे साधारण किती दिवस आठ दिवसांची ही ट्रीप अख्खी होईल आपण आता खर्चाचं मी तुम्हाला साधारण एक ब्रेकअप सांगतो मी म्हटलं तसं की जर तुम्ही वोलवोने गेलात तर खूप स्वस्त तुम्ही फक्त जाऊन येऊन तीन ते साडेतीन हजारामध्ये जाऊन येऊ शकता लवकर फ्लाईट बुक केले तर खूप स्वस्त सुद्धा फ्लाईट तुम्हाला मिळू शकते गाडी जर तुम्ही रेंटल केली आणि तुमचा जर पाच ते सहा लोकांचा ग्रुप असेल तर एंटायर सात दिवसांच्या गाडीचं भाडं तुम्हाला पंधरा हजारापर्यंत जाऊ शकेल म्हणजे तुम्हाला तीन ते चार हजार इंटरनल ट्रान्सपोर्टचा खर्च पडेल राहायचा खर्च पर हेड पर डेचा एक हजार ते दीड हजारमध्ये तुम्हाला खूप चांगल्या क्वालिटीचा होमस्टे मिळू शकतो म्हणजे अगदी मी सजेस्ट केलं जेड किंवा विक्टोरियन वरांडास तुम्हाला पर हेड दीड हजारामध्ये मिळू शकतो तो काहीतरी दोन हजार पण त्यामध्ये इन्क्लुडिंग फूड आहे त्यामुळे त्याचा तुमचा फूडचा पण खर्च त्याच्यामध्ये कमी होईल फूड तुम्हाला होमस्टे सोडून दुसरीकडे बाहेर खायचं असेल तरी छोटे छोटे हॉटेल्स आहेत टपऱ्या आहेत म्हणजे अगदी केळीच्या पानामध्ये देणारे पण छोट्या छोट्या टपऱ्या आहेत फूडचा एन्टायर सात दिवसांचा खर्च तुमचा अराऊंड चार ते पाच हजारामध्ये पर हेड अख्ख्या ट्रीपचा बसू शकतो हे जर एवढं सगळं कॅल्क्युलेट केलं तर राहणं इंटरनल ट्रान्सपोर्ट जाणं येणं हे सगळं पकडून तुम्ही अठरा ते वीस हजारामध्ये ही ट्रीप बसवू शकता आमचा टोटल खर्च सोळा हजार पाचशे रुपये फक्त आला होता या व्हिडिओमध्ये आम्ही फक्त तुम्हाला फोटोज दाखवतोय कारण याचं फुटेज आम्ही जेव्हा ट्रीपला गेलो होतो तेव्हा युट्यूबसाठी मी प्लॅन केलं नव्हतं पण आम्हाला असं वाटलं की ही गोष्ट तुमच्या गप्पांमधनं ही शेअर करावी पण याचे फोटोज आम्ही तुम्हाला रेफरन्सला दाखवलेत थँक्यू सुकीर्त इतकी छान आम्हाला सगळ्यांना माहिती दिली अँड आय एम शुअर यू गाईज आर एक्सायटेड टू गो टू कुर्ग तर आम्ही असे वेगवेगळे ट्रॅव्हल ब्युटी मेकअप आणि लाईफस्टाईलचे व्हिडिओज घेऊन येत असतो सुकीर्त बरोबर ट्रॅव्हलचे व्हिडिओज असतात आणि माझ्या बरोबर तुम्हाला लाईफस्टाईलचे अप्रतिम व्हिडिओज दर आठवड्याला एकदा बघायला मिळतील आणि म्हणूनच हे सगळं फुकट असल्यामुळे सबस्क्राईब करायला विसरू नका शेअर करा लाईक करा आणि ज्यांना ज्यांना कुर्गला जावं असं वाटते त्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना हा व्हिडिओ टॅग करा किंवा फॉरवर्ड करा शेअर करा आणि नोटिफिकेशनची बेल दाबायला विसरू नका बऱ्याच वेळा युट्यूब तुम्हाला माझा नवीन व्हिडिओ आलाय की नाही हे सांगायला विसरून जातं म्हणून तुम्ही जर बेल ऐकून दाबलं तर तुम्हाला लगेच कळेल आठवड्याभरामध्ये मी कधीही व्हिडिओ रिलीज केला तरी तुमच्यापर्यंत तो पोहोचेल आणि तो तुम्ही व्हिडिओ बघू शकता कारण फुकट आहे सगळं थँक्यू थँक्यू बाय